Ja, und damit herzlich willkommen hier zu meiner ersten Folge und damit auch zu einer neuen Kampagne. Und mit wem werden wir diese wohl starten? Ja, hier seht es ja schon an der Überschrift. Natürlich nicht mit Tyrion. Nein, wir spielen sie mit Balthasar Geld. Wo ist das da? Genau, er hat nämlich eine Fraktion bekommen, der Goldorden. Und er alleine bleibt der einzigste Goldmagier im Goldorden. Ja, weil Creative Assembly keine weiteren Goldmagier hinzugefügt hat. Falls ihr gute Mods kennt, die ein Goldmagier hinzufügen, so poste sie nur bitte in die Kommentare. Es gibt eine Mod schon, die ein Goldmagier hinzufügt mit anderen Lords, aber der sieht echt scheiße aus. Ich glaube, der ist von Mixus oder so hieß der. Keine Ahnung, aber... Ja, der sah echt nicht gut aus. Was bekommen wir für Fraktionseffekte? Plus 10 Rüstung für Einheiten. Wir dürfen mehr Kampfzauberer anwerben. Und Unterhalt für Kampfzauberer ist auch weniger. Dann Balthasar Gils persönliche Effekte. Er hat natürlich weniger Kosten auf die Leere des Metalls. Dann plus 10% für Artillerieeinheiten. Und plus zwei Kampferfahrung für Kampfzauberer. Und ich würde sagen, das ganz neue politische System, das zeige ich euch gleich ein bisschen. Wir gehen einfach mal in die Kampagne rein. Der mächtige Goldzauberer Balthasar Geld wurde vom neu gekrönten Imperator Karl Franz an die südliche Grenze geschickt. Obwohl er erst vor kurzem in der Nähe von Altdorf gegen Grünhäute kämpfte, ist eine weitere Bedrohung von Grünhäuten in den Süden vorgedrungen und befindet sich nun in den alten Ruinen der Provinz Solland. Der Goldorden wird weiterhin seine Überlegenheit gegenüber seinen Standesgenossen unter Beweis stellen, während Franz seine Position am Hof stärkt, plant gilt, das Imperium durch Macht und Magie zu stabilisieren. Ja, das planen wir natürlich auch. Und dies ist unsere erste Online-Kampagne mit Mods. Ich habe hier ein paar Allround Mods ausgewählt. Der Link dazu zur Kollektion finde ich unten. Ich kann euch gerne mal ein paar erklären. Ich sehe sie hier auf meinem zweiten Monitor. Da haben wir als erstes den Corruption Matters. Dieser sorgt dafür, dass alle Fraktionen, also auch die KI-Fraktionen, Strafen bekommen für Korruption. Dann Duden Warhammer Edition, der sorgt dafür, dass einige Mods auf Deutsch übersetzt wird. Beziehungsweise wer denn? Dann Five Times Bigger Chaos Invasion. Äh, natürlich eine größere Sturm des Chaos Invasion. Zum Vergleich, hier hat die erste Invasion 20 Horden. Dann Gates of Chaos. Das weiß ich nicht mehr ganz, was das bringt. Auf jeden Fall. Es hat einen anderen Zusammenhang mit. Ich scroll mal weiter runter mit Hardcore und Expanded Gates of Chaos. Bis zu 30% Spawn Chance Edition. Also wenn die Chaos Horden mit ähm, beziehungsweise eine Siedlung niederreißen, dann besteht eine 30%ige Chance, dass die Lakaien des Chaos dort mit einer Armee spawnen. Das hat auch was mit Gates of Chaos zu tun. Oder die beiden Zusammenhänge, die weiß ich da jetzt gerade nicht. Dann GCCM. Zwei Custom Assets. Mit dem hat man Flammenwerfer an den Verteidigungstoren. Ich weiß allerdings nicht, ob das nur an den Mod-Maps so ist. Dann haben wir die GCCM2 Settlements Packs 1 und 2 und für Inseln. Dann haben wir Gavs All in One Recolor Mod Pack, der hat einige neue Banner für einige Fraktionen, zum Beispiel für Avalon, dann Servants of Nagash, Faction Overhaul, 
der sorgt endlich mal dafür, dass die Fraktion von Arkham, dem Schwarzen, auch ein bisschen mehr an die Lore von Nagash angelehnt ist, beziehungsweise von den Einheiten her auch, sowohl auch in der Technologie als auch von den Einheiten her, so hat er zum Beispiel ähm, Verfluchte, Fluchritter, Geister, Nekromanten und Morty schreien und jetzt hören wir erstmal den Mann mit dem Raben zu. Seid gegrüßt, Kommandant Balthasar. Der Imperator ruft euch dazu auf, die südlichsten Grenzen des Imperiums zu verteidigen, da sie sich in großer Gefahr befinden. Eure Stärke wird benötigt. Die Grünhautplage hat dort bereits Fuß gefasst und die ehemalige Handelsstadt Steingart überrannt. Sie drohen sich nordwärts auszubreiten. Jenseits des von Zwergen bewohnten Schwarzen Gebirges bereitet sich eine bestialische Horde von Wildorks darauf vor, in den südlichen Pass einzudringen. Dies wird die neuen Befestigungen der Festung Soll auf die Probe stellen. Währenddessen kämpfen die Staaten des Imperiums um Anerkennung in einer unruhigen Koexistenz. Karl Franz will seine Position stärken, indem er sich mit den Bedrohungen seines Hofs befasst. In den Randgebieten des Imperiums bleibt allerdings keine Zeit für politische Querelen. Wenige Männer beherrschen stärkere Magie als ihr, oberster Patriarch. Zeigt euren Feinden das wahre Ausmaß eurer arkanen Macht. Gut, das werden wir natürlich machen. Euer blühendes Reich wächst weiter, Eminenz. Und doch verbleibt noch viel Böses in dieser Welt. Das Imperium ist weiter gespalten und plündernde Grünhäute bedrohen euer Land noch immer. Es kursieren Gerüchte über eine dunkle Macht, die weit im Osten den Makel des Untodes verbreitet. Ihr müsst wachsam bleiben. Und auch das werden wir natürlich tun. Dankeschön. Ja, wir gehen kurz die Modliste weiter zu Ende durch. Das ist ja nicht mehr viel. Vampire Characters Pack sorgt dafür, dass die Vampir-Fraktionen auch weibliche Vampir-Lords haben. So wie für von Karstein gibt es Konrad von Karstein. Und für die Hügelgrab-Legion gibt es Krell als Lord. Dann das nächste ist Wurgier Wurgis heißt das glaube ich, das ist eine Mod für Söldner und zwar agieren die Söldner Fraktionen jetzt anders angeblich, sie ziehen es plündern durch die Länder, reißen auch Siedlungen nieder und vergrößern dann erst ihre Horden und dann später erst besetzen sie Siedlungen ja, also am Anfang ist es ja eher so, dass sie am Anfang Siedlungen besetzen beziehungsweise besetzen wollen und mit diesem Mod ist es halt etwas anders. Die teste ich einfach mal, ich kenne sie noch nicht, keine Ahnung was mich da erwartet. Dann natürlich Better Camera Mod, muss ich nicht zu sagen. Und dann die letzten drei, das sind GCCM Map Packs, damit wir auch mal ein bisschen was anderes sehen. So, ja, nun kommen wir zum Imperium. Gehen wir einfach mal um Uhrzeigersinn, was wir alles Neues sehen. <lacht> wir sehen Charakteren von Grünhäuten besetzt. Ja, finde ich lore-technisch ein bisschen fragwürdig, denn die Zwerge haben ja einfach mal getauscht mit Kawak Angaza. Übrigens, von diesen GCCR Map Packs ist Kawak Angaza und Nullen meines Wissens immer noch verbuggt. Das heißt, wenn wir da eine Belagerungsschlacht haben sollten, müssen wir das, die äh, GCCM-Mods kurz deaktivieren und dann später wieder aktivieren, weil sonst stürzt das Spiel ab. Dann haben wir hier die Festung Soll und nur auf der ersten Stufe kann man spätere und Bogenschützen zusätzlich ausbilden, wenn man hier einen Kommandanten hat. 
Ansonsten sind die Festungen so gut. Ich hatte schon eine Festungsschlacht mal. Die kann man auch sehr gut verteidigen. Ich kann euch sagen, diese Grünhäute hier werden es nicht schaffen, Festung soll einzunehmen. Wenn doch, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja, wir sehen hier Solland. Und zu Solland gehört Pfeildorf und Steingart. Und Pfeildorf hat jetzt natürlich viel mehr Bauslots, da es ja eine Provinzhauptstadt ist. Und Steingart gehört zusätzlich dazu. Hier ist übrigens auch noch die Siedlung, die auch immer, glaube ich, den Zwergen gehört hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die gehört auch zu Schwarzgift. Dann sehen wir hier Neues. Dottenbach gehört mit zu Wesenland. Dann sehen wir hier Übersreich neu, gehört jetzt mit zu Reichland. Und dort kann man auch das neue Spezialgebäude bauen für, beziehungsweise nicht ganz für die Helden von Warhammer Vermintide, aber das Gebäude ist dasselbe Gasthaus wie aus Warhammer Vermintide. Aber es erlaubt nicht die gleichen Helden auszubilden, sondern eher mh, nur normale angrenzende Helden. Zum Beispiel ein Hexenjäger und was war es noch, ein Käppenhauptmann und so weiter. Aber ich denke mal, da hätte man noch einiges mit einer Mod ändern können. Helmgard ist jetzt eine Festungsprovinz, genau wie Festung Bergwurst. Die gehört jetzt zu Marienburg. Marienburg hat jetzt übrigens drei Siedlungen, nämlich Arnau ist noch hinzugekommen. Hirschburg ist übrigens für Mittelland hinzugekommen und hier sehen wir im Drakenwald die neuen ja, Grünhäute die zweite Siedlung sehen wir nicht wir sehen aber den Namen Strandräuber Cup ich vermute dass sie hier irgendwo sind aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig genau auf jeden Fall ist hier hier irgendwo sind die neuen Laurelorn Waldelfen. Hier irgendwo war das. Die haben übrigens ein rotes Klima für uns. Und haben auch viel mehr Bauslots, genau wie alle Waldelfen. So üblich. Gut, bei Talapheim weiß ich nicht was Neues, aber Talapheim hat inzwischen auch vier Siedlungen genau wie die Osmark. Das ist aber nicht ganz neu. Und war das hier schon immer so, dass Tempelhof vier Siedlungen am Anfang hatte? Das weiß ich gerade gar nicht. Da bin ich gerade überfragt. Hier sehen wir gerade nicht das Mutland. Das haben wir aber eben kurz im Intro gesehen. Das gehört mit zu Sterland. Warum hat der eine Chaos-Korruption von 5? Okay. Äh. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann sehen wir hier natürlich das neue lebenstreue System. Wenn es bei 0 ist, kann sich ein Kurfürstentum abspalten von Imperium. Das ist übrigens auch bei mir schon mal passiert. Ähm, was die KI dann gemacht hatte, war gar nicht so dumm. Dann hat sie sich andere Verbündete gesucht. In diesem Fall hier war es dann schon mal Karknorn, ja. Also, da muss man dann auch aufpassen. Und wenn die Lehnstreue bei Kurfürstentümern auf 10 ist, dann kann man sie konföderieren. Allerdings bekommt man für Konföderation Strafen. Wie man hier auch sieht, bei verlorenes Konfederation mit einbezogen. Und die Autorität ist hier auch ebenfalls ein neues, sehr wichtiges System. Was auch wichtig ist, ist das Prestige. Das brauchen wir immer mal wieder für einige Events oder für die kurfürstlichen Machenschaften. Dies kennt ihr schon von den Hochelfen. 
Allerdings funktioniert das hier nur innerhalb des Imperiums. Und man sollte es nicht zu sehr verschwenden, denn dieses Prestige, das braucht man immer mal wieder auch für andere Events. Dann sehen wir hier das neue Elector Count System. Wir sind der Kurfürst von Sollern. Wir wurden von Karl Franz dazu ernannt. Denn Solland existiert ja eigentlich nicht mehr. Jetzt ist es wieder da für Balthasar Gels Goldorden. Und ganz unten sehen wir hier Unterhalt minus 5% für imperiale Versorgung. Das bekommt man immer, wenn man... Ähm, The Empire. Wenn man eine neue Landeshauptstadt besitzt und dort einen Agreed. neuen Kurfürsten für uns einsetzt. Und jedes Kurfürstentum erlaubt auch diese neuen Staatstruppen. Wir haben hier zum Beispiel Eldred's Garde. Ja, das sind ein paar besondere Speerkämpfer mit Schilden. Und für fast jedes Kurfürstentum gibt es natürlich auch eine Runklinge. Hier seht ihr, was der Grolltilger zum Beispiel kann. Der macht zum Beispiel plus 6 Nahkampfangriff, plus 10 Waffenstärke und sorgt für weniger Führerschaft beim Feind in der Nähe. Die hat Balthasar Geld übrigens schon ausgewählt, die Klinge. Also die hat er auch schon. Ja. So. Bei Reiklang gibt es natürlich die Karoburger Bihankämpfer, obwohl Karoburg eigentlich zu Mittelland gehört. Aber Karoburg hat meines Wissens von der Lore her doch einige Sonderrechte für Reikland oder für ähm, Karl Franz. Ich bin mir da aber gerade auch nicht so ganz sicher. Alright. Für Marienburg gibt es keine Runklinge, dort gibt es den Schlüssel zum Staatsrat. Und der macht mehr Einkommen bzw. mehr Geld und öffentliche Ordnung. Und dort bekommt man dann auch die neuen Grenzreiter mit Granatwerfer, die ein bisschen besser sind als die normalen Grenzreiter mit Granatenwerfern. Und Marienburg gilt übrigens nicht zum Imperium und hat daher auch keine Lehnstreue. Dasselbe ist der Fall für das östliche Silvania. Für das östliche Silvania gibt es übrigens die Ritter des Moor, die ja nicht so gut aussahen, aber immerhin. Und es gibt Stahlbergs Brief. Dem bedauerlichen Hexjäger Gunther Stahlberg gelang es, seine letzte Begegnung aufzuschreiben, bevor Manfred von Karsteins eisige Klauen ihm einen schrecklichen Tod bescheren. bescherten. Und damit bekommt man dann mehr Führerschaft gegen alle untoten Fraktionen, mehr Unverdorbenheit und doppelte Erfahrung beim Kampf gegen Untote und Immun gegen. Psychologie. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier sehen wir die neuen Staatstruppen der Kurfürstenländer. Ich kann Elbitz gerade jetzt erst in zehn Runden wieder rekrutieren. Ob es danach wieder in zehn ist, das weiß ich gar nicht. Das habe ich nicht so richtig beobachten können. Dann haben wir natürlich auch die Regiments of Reino und hier sind auch die neuen hinzugekommen, die Todesknechte. Das sind ja die Bogenschützen, dann die weißen Wölfe, das sind ja Jäger, hier in diesem Fall spezielle und wir haben natürlich die neuen Kriegswagen auch hinzubekommen bei den Regiments of Reno. Das sind die Kriegswagen mit den Salvenkanonen. Gut. 
dann zeige ich euch jetzt noch die Zielvorgaben. Ähm, wir sollen natürlich das ganze Imperium besetzen oder mit ihm verbündet sein. Dann brauchen wir östlich und westliches Silvania. Dann sieben der folgenden Siedlungen aus diesen hier. Das ist bei anderen Fraktionen höher. Beim Goldorden ist es etwas niedriger. Dafür hat der Goldorden hier das mit Silvania mit drin. Und wir sollen Grünhäute, Tiermenschen und Halbmonde zerstören. Außerdem muss Archaon verwundet werden. Jetzt schauen wir mal, was wir diplomatisch reißen können. Schauen wir mal, ob wir mit Island handeln können. Nein, können wir nicht. Ähm, vielleicht mit Abeland handeln. Nein. Und mit Abeland können wir vielleicht ein, ein AP schießen. Nein, wollen die nicht. Ja, sich mit dem Imperium gut stellen ist natürlich sehr vom Vorteil. Genau. Dann Schwarzgift, mit denen sind wir natürlich verfeindet, genau wie mit den Schädelsammlern. Mit Kerkieren bräuchten wir auch gute Beziehungen. Wollen die aber noch nicht. Und klar, dann Grund, mit denen könnten wir eventuell sogar handeln. Ja, den nehmen wir auch an. Nein, handeln wollen die noch nicht. Gut, ja. Viel kann man noch nicht machen diplomatisch, aber die Kampagne hat ja auch gerade erst angefangen. Dann haben wir den neuen Technologiebaum für einige Diplomatien gibt es hier extra Forschungen sozusagen, die kann man jetzt hier auch kaufen. Dann gibt es natürlich extra Kategorien, jeweils für Infanterie, Kavallerie, Kriegsmaschinen, Geschosse, Imperiale Akademien und Handel und Industrie. Damit fangen wir mal an. So, ich denke, jetzt sind wir durch. Wir können in der Festung soll am Anfang einen Erlass aufstellen. Wobei hier nur irgendwie der erste nützlich ist, wenn man dort einen Kommandant hat. Und ansonsten empfiehlt sich eigentlich nur der zweite wen Wachstum. Denn Steuern fällt hier weg. Das brauchen wir hier auch noch nicht, da wir hier keine Korruption haben. Und die Feinde haben auch noch keine Agenten. Und öffentliche Ordnung fällt hier auch weg in der Festung. Brauchen wir hier auch nicht. Von daher ist das mit Wachstum eigentlich am sinnvollsten. Gut. Jetzt entscheiden wir mal, was wir noch im Pfeil aufbauen. Natürlich, ne bessere Kaserne. Jetzt geht es gegen die Grünhäute vorzugehen und ich glaube, das konnten wir automatisch berechnen lassen. Jo. Das lassen wir nochmal automatisch berechnen. Da ist er natürlich gleich geflohen. Gut, und damit können wir uns jetzt ein bisschen regenerieren gehen und dann ab nach Steingart, damit wir Solland so schnell wie möglich vereinen können. Let us begin. Follow me. On march. Außerdem haben wir hier noch Level Up. Ja, wir machen natürlich diese beiden ersten, das ist ja ganz klar. Ähm, ja, was hat bald das geht noch so für Character Skills? Schauen wir. Er hat natürlich hier seine drei legendären Items. Ich glaube, bald das geht hat er auch mehr als nur drei Questschlachten, wenn ich mich richtig entsinne. 
Dann hat er ja die Schlachtrüste, die hätte er ja schon ein bisschen länger. Quecksilber natürlich. Also die Linie Sigma Schutz. Was hat er denn hier? Die goldene Maske plus 20 Rüstung. Stärker als Stahl plus 9 Rüstung. Oh, hier eine neue Rezeptur für mehr Geschossschaden. Auch sehr nice. Die gibt es nochmal mehr Geschossschaden für das Luminarium und für den Dampfpanzer. Und mehr Munition. Und hier gibt es Boni für die Zauberer. Und Metall zu Gold zu Magie. Mehr Energiereserve. Der Winde der Magie. Und mehr Einkommen. Auch sehr nice. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Das war jetzt doch sehr viel neuer Stuff zum Erklären. Damit ist die erste Folge jetzt auch schon gleich rum. Und das sind jetzt wirklich auch schon sehr viele Fraktion inzwischen. Aquilon hatte übrigens, wie wir gerade gesehen haben, neues Banner. Dann Arkan hatte neues Banner. Durch meine Mods. Und Aberland hilft mir gegen Schwarzgift. Das ist sehr nice. Und Gerakirin hilft mir auch gegen Schwarzgift. So kann sein, dass die Wildorks mich jetzt angreifen. Ja, das machen die irgendwie immer. Und wenn ihr dann die neue Festungsschlacht mal sehen wollt, dann bleibt einfach dran. Ich verabschiede mich damit zu dieser ersten Folge. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.